ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு நார்மலாக இருக்கிற ஒரு டூ டி இமேஜை எப்படி நம்ம அனிமேட்டட் ஜிஃபாவோ இல்லை ஒரு வீடியோவோ மாற்றுறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாக ஒரு ஃபோட்டோவை பார்க்குறப்போ அது நார்மல் டூ டி இமேஜாக இருக்கும் அந்த டூ டி இமேஜை எப்படி நம்ம அசைய வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேசி டாக் அதுக்கான டவுன்லோட் லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பொதுவாக கிரேசி டாக் பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி வந்த வெர்ஷன்ஸில் வந்து ஒன்லி டூ டி இமேஜை மட்டும்தான் அனிமேட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க பட் கிரேசி டாக் எயிட் பைப் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று டூ டி இமேஜ் இன்னொன்று த்ரீ டி இமேஜ் ஒரு டூ டி இமேஜை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு இமேஜை நம்ம அதோட கரெக்டாக அதோட அசைவுகளை மட்டும் கொடுக்கலாம் அது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டி அதாவது ஒரு ஃப்ரண்ட் வியூவும் ஒரு சைட் வியூவும் மட்டும் கொண்டுக்கிட்டு எப்படி நம்ம அதை ஒரு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்டை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஆல்ரெடி நான் பார்த்திங்கன்னா ஃப ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒனில் ஒரு ஃப்ரண்ட் வியூவும் சைட் வியூவும் வச்சு எப்படி ஒரு த்ரீ டி இமேஜ் உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத போட்டிருந்தேன் அதோட கண்டினியூட்டியாக வந்து ஒரு டூ டி இமேஜை எப்படி அசை வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேட்டு தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஒரு டூ டி இமேஜை அசை வைக்கிறதுக்கு அதாவது ஒரு டூ டி இமேஜை அனிமேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் ஒரு கேரக்டர் சிம்பிள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே டூ டி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம த்ரீ டியை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ லிங்க்கு நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்போ டூ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் டூ டி கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு இமேஜை உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ண சொல்லுது ஸோ நான் அதுக்கான இமேஜ் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இமேஜை நம்ம செலக்ட் பண்ண உடனே கரெக்டாக அதோட அதாவது ஃபேஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசைன் நான் சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்த உடனே ஒரு நாலு பாயிண்ட் ஆட் ஆகும் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதாவது ரெண்டு பக்க கண்ணையும் அப்புறம் லிப்ஸையும் சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு உருவாகும் அதுக்கு திரும்ப நெக்ஸ்ட் கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்த பின்னாடி நம்ம டீட்டெயில்டாக கொஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதாவது அந்த ஹையோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதை நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான பாயிண்ட்டும் கியூ பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கியூ பாயிண்ட்டை பிடிச்சி நம்ம கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீ பாயிண்ட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு சரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் கண்ணோட அசைவு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு அது இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூர்வம் அதே மாதிரி நம்ம வாய்க்கும் அது மாதிரி பண்ணணும் ஸோ இந்த ஏரியா எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட முகம் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அதாவது இப்போ நம்ம இப்போ இருக்கிற மாதிரி விட்டோம்னா நம்மள ட்ரெஸ்ஸும் சேர்ந்து அனிமிட் ஆகும் ஸோ அதுக்காக ஃபேஸை மட்டும் கரெக்டாக கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபேஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்த பின்னாடி பார்த்தோம்னா நமக்கு இல்லை இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமாக கொஞ்சம் ஓவர்லாப் ஆகிருக்கு அதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரெட்டு டாட் இருக்கும் பக்கத்தில் நாலு டாட் இருக்கும் ஸோ நாலு டாட் கொடுத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வந்து இங்கே ஆட் ஆகும் அதில் அதை வச்சு நம்ம அக்யூரேட்டாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன் எல்லாம் செட் பண்ண பின்னாடி எல்லாம் ஓகே அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது என்ன மாதிரி ஃபேஸ் அதாவது நார்மலாக நம்ம என்னமான பாயிண்ட்டு நம்ம கொடுத்துருவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபேஸஸ் இருக்கும் ஸோ அது நம்ம எந்த மாதிரி ஃபேஸ் வேணும் நம்ம ஒரு ஹியூமன் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு வச்சு நம்ம ப்ரிவியூ பண்ணி பார்ப்போம் ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்குறப்போ அதோடய அசைவு இப்போயே தெரிய ஆரம்பிக்கும் நமக்கு ஓகே இது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஓகே கொடுத்துருங்க அது ஸ்டாப் கொடுத்துட்டு ஓகே ஓகே கொடுத்த பின்னாடி நார்மலாக உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோவாக தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு கீழே பா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டாப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறப்ப எனக்கு அதுக்கான அசைவு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இமேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டூ டி இமேஜுங்கிறதுனால உள்ளே டீத் இருக்காது ஸோ அந்த டீத்தை நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத நம்
இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டைம் லைனில் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கிற நேரம் நீங்கள் எது கிளிக் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு வராது ஸோ என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ஸ்டாப் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸ்டாப் கிளிக் பண்ணிட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க இது எனக்கு போதும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் பேக் வந்துடுறேன் பேக் வந்துட்டு பின்னாடி ஒரு ஆடியோ எலமெண்ட் அதாவது இந்த க்ரீஸி டாக் எயிட் பைப் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இப்போது ஆடியோ ப்ராக்டிஸில் நான் போகிறேன் ப்ராக்டிஸ் ஆடியோவில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த இந்த ஒரு ஆடியோ கிளிப்பை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதாவது செலக்ட் டிஃபால்ட் ஆட்டோ மோஷன் அப்படிங்கிறப்போ டாக் மோட் லிசன் மோட் அண்ட் லிம் சிக் ஒன்லி அதாவது டாக் மோடுங்கிறப்போ நம்ம கொடுக்குற அந்த ஆடியோவை அந்த கேரக்டர் வந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் லிசன் மோட் பார்த்திங்கன்னா இப்போது அந்த ஆடியோவை மற்றவங்க சொல்லி அந்த கேரக்டர் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா லிப்சிங் மோட் லிப்சிங் மோடில் பார்த்தாங்கன்னா அந்த வாய்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி லிப்சிங் மட்டும்தான் வரும் ஸோ நான் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் டாக் மோட் கொடுக்குறேன் டாக் மோட் கொடுத்த உடனே அந்த ஆடியோ இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து இதில் இருக்கிற ஆடியோ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணவும் முடியும்னு இல்லை வேணுங்கிறப்ப நம்ம அதை ரெக்கார்டும் பண்ணிக்கலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம சேவும் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டிஃபால்ட்டாக க்ரேசி டாக் ஃபைல் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இங்கே ஃபைல் மெனுவில் போனீங்க எக்ஸ்போர்ட் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் போனப்போ எக்ஸ்போர்ட் வீடியோ ஆர் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் நமக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கலாம் அதனால் இப்போது வீடியோ ஃபார்மேட்டில் பார்த்திங்கன்னா டபுள் எம்வி ஏவிஐ எம்பி ஃபோர் வேவ் மூவி அந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இமேஜில் போனீங்கன்னா இமேஜ் டிஜிஏ பிஎன்ஜி பிட் மேப் அந்த மாதிரி ஃபார்மேட் இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட் தேவையோ அது கொடுத்து என்ன ரெசல்யூஷனில் வேணுன்றதையும் நம்ம கொடுக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தௌசண்ட் எயிட்டி வரைக்கும் இருக்குது ஸோ எந்த ஃபார்மேட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு தாராளமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் டார்கெட் கைஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேர பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறப்போ மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதில் ஆள்னு கொடுத்துக்கோங்க நன்றி